Hello, my dear students. Good morning. Now, we will discuss the discussion on the board. First question is, identify the future true for both the Kyara and the Markansha. Kyara is the same as the Green Algae. Markansha is the same as the Bryophyte. Liver words are the same as the member. Now, we will discuss the character of the Kyara. Female Sex Organized Archegonium. Antheridium Archegonium is the same as the term. Arc is the same as Bryophyte. Tredophyta, Gymnospem ini beriada, nama kita beriam. Archegonium mana beriada tema. Wah, antaranya mana kita Bryophyta, Tredophyta itu matra itu. Archegonium mana kita Bryophyta, Tredophyta ini Gymnospem ini beriada, nama kita beriam. Plant body is always dioecious. Markan sih dioecious, anak. Paksah kaya ada nama kita beri kita itu monoecious, ini beriada grup ini. Sex organs are jacketed. Outer covering yang allah dah. Sex organs are bone on stalk. Apa stalk anda beriada itu markan sih, nama kita beri kita mana kita. Antaranya for Archegonium for nama kita. Perkara kaya ni, nama kanan kaji ni lah. Paksa dua orang itu nama kita, ini kanan betul, outer covering yang kanan betul. Abang itu third option nama kita kaji ni lah nama kita, dua belah yang kanan betul. Sex organs are jacketed with covering ini adalah ni yang mana. Okay, abang answer is third option. Sex organs are jacketed. Okay. Question number two. Choose the odd one. Ini monoecious plant. Monoecious plant itu barangan nama kita arya. Ini adalah bisexual. Ini adalah monoecious plant. Berapa pere? Orang plant itu undang uno, adanya kat ta, rende sex organ yang kena. But definition, nama le parain nade, ini dana, both unisexual flowers are present in same plant. Alanggil, male and female flowers are present in same plant. Aduh, alanggil nama le parain staminate and pistate flowers are present in same plant. Pasal nama ka, indirectly, nama ka arni rikin da gairi, itu separate origin airi. Kim, seri le. Angan aberi nama plant sendiri nama le monoecious sendu paraya. Dulu nama ka pelikal a example sela unda, aduh ana maize. Adanya pola kokenat, kokarbit itu, ini semua nama kita arya, aduh garis ni tu papa ayam beri nanti. Apa order na anak nama kita kandu dijam beri nanti. Apa ini le adanya tiga mohon beri, adanya meiser itu dalam kokenat itu dalam kokarbit itu dalam monisha sana, papa ya, dead palm orang ini dekat daisha sana, male and female flowers are present in different plants, alanggil itu nama kita parai, fusilia and staminate flowers are present in different plants itu parai ayam. Seri le, angan orang ini garis papa ayam beri order ni tenyer. Okay, next, select the wrong statement for pollen grain. Pollen grain is not a wrong statement. Indian is made up of cellulose and sporopollin. The third one is sporopollin. What is the name of the XL? It represents the male gametophyte. Pollen of, uh, pollen of many species may cause several allergies. Alangil severe allergies. Its generative cell divides mitotically to form two male gametes. Apa, nama kita wrong statement itu baru aja. First one tuhnya, iana. Karena, India ini made up of cellos. Anak lo, okay. In angiosperms, female gametophytes, female gametophytes, otherwise called embryos, saya akan nama karya. Embryos saya akan nama baru aja. Generally, seven celled, eight nuclei structure anak nama karya. Apa dia nama kita? Kanan betul, nama karya yang kita baru aja. Ada. Orang yang pada sekarang nama betul. Orang yang central cell betul, two polar nuclei nama kita kanan betul. Pine nama kita, urut tiga sel dah similar aja tu lah antipodal sini yang kita nampet. Aba generally nama kita para yang embryo sac yang nama para yang dah seven sel dah eight nucleus structure anu nama kita kandu berjilid onde. Okay, aba angiosperms female gametophytes tiga sel dah and tiga nucleus. Tetapi anu nama kita wrong statement itu dah ni. Ada da diploid in nature. Tetapi anu abda nama kita embryo sac ni alil female gametophytes ni haploid in nature lah anu para iya. Paksa abda urut diploid structure nama kita nampet. Unikal secondary nucleus nama para nama, alenggal central cell nama para nama. Angan ni nama kita diploid structure lah. Paksa generally nama kita para ini nanti embryo sac hola itu haploid in nature lah anu para iya. Aduh unde, ini am wrong statement itu dah ni. With a three cell egg apparatus, three cell egg apparatus dah ni ada. Aduh kanan aduh micro pilar ni lah irikim. Aduh dissimilar irikim. Urut large eggum, rend small. Sinar jadi semua lagi kan, beri ka, okay. Form da inside da microspora ancam. Siri anlo, paranya ka female gametophyte na kurus cahno, pada paranya ka da microspora ancam, microspora ancam itu paranya male partan. Siri anlo, nama ka arayam, anrishim, anrishim is composed of stamens, stamens ni fertile partan, nama la anthur nana paraya ka, adina tu kanan pernah kiavi jinan nama la tu paraya microspora ancam itu paraya ka, per wrong statement itu. Anjama tu khusus naga, in which of the given plants only xenogamy possible. Xenogamy in the world, we have to study outbreeding devices. Angiosperms are mostly planted with bisexual flower. 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ നടക്കാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ കണ്ടിന്യൂസ് സെൽഫിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് കാരണമാകുന്നു ഇൻബ്രീഡിങ് ഡിപ്രഷന് കാരണമാകുന്നു അപ്പോൾ പ്ലാൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ കുറച്ച് അഡാപ്റ്റേഷൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിസത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഔട്ട്ബ്രീഡിങ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുക എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഫേവർ ദ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ ആൻഡ് പ്രിവെൻറ്റ് ദ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ അതിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഡൈക്കോഗമി ഡൈക്ലൈനി ആൻഡ് സെൽഫ് സ്റ്റെറിറ്റി അല്ലെ ഡൈക്കോഗമി എന്ന് പറയുന്നതിലാണ് നമ്മൾ മോണ എന്താണ് പഠിക്കുന്ന പ്രോട്രാൻറി പ്രോട്ടോഗീനി പഠിക്കുക ഡൈക്ലൈനിലാണ് നമുക്ക് മുണീഷ്യസ് ഡയീഷ്യസ് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഡയീഷ്യസ് നല്ലൊരു ഔട്ട്ബ്രീഡിൻ്റെ ഡിവൈസ് തന്നെയാണ് ഡയീഷ്യസിന് എക്സാമ്പിളാണ് ആരെന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ് പാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഗിവൺ പ്ലാന്റ് ഉള്ളി സിനോഗമി സിനോഗമി മാത്രം നടക്കണമെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് ഡയീഷ്യസ് ആയിരിക്കണം ആ ഡയീഷ്യസിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഡേറ്റ് പാമും പപ്പായും വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഡേറ്റ് പാം ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ വിച്ച് ഫോമേഷൻ ഓഫ് സീഡ് ഒക്കർ വിത്തൌട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ സീഡ് ഫോമേഷൻ വിത്തൌട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈസ് കാൾഡ് അപ്പോമിക്സിസ് അപ്പോമിക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് നമുക്ക് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് പഠിക്കുള്ള എക്സാമ്പിൾ സിട്രസ് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമുക്ക് ആരെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓറഞ്ച് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആൻസർ ഈസ് ഓറഞ്ച് ഓക്കെ ചൂസ് ദ ഓഡ് വൺ ഫ്ലോയിഡി ലെവൽ ഓഫ് പാർട്സ് ഓഫ് ആൻഡ് ഓവിയോൾ ഓവിയോൾ തരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പ്ലോയിഡി ലെവലാണ് നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓവിയോൾ എന്താ കാണാൻ പറ്റുക ഒരു ഓവിയോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ട് ആ സ്ട്രോക്കിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഫ്യൂണിക്കൽ എന്നാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ബോഡിയാണ് ഈ ബോഡി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പുറമെ ഇൻഡഗ്മെൻറ്റിനെ കാണാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ന്യൂസലസിനെ കാണാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എംബ്രിയോ സാക്കിനെ കാണാം ശരിയല്ലേ ഈ എംബ്രിയോ സാക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആരെ കാണാൻ പറ്റും ആൻറ്റി പോഡൽസ് കാണാൻ പറ്റും രണ്ട് പോളാർ ന്യൂക്ലിയ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഉള്ളത് എഗ്ഗപ്പാറ്റസ് ആണ് ഇത് ഫ്യൂസ് ചെയ്താണ് ആരായിട്ട് മാറുക സെക്കൻഡറി ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് മാറുക ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് പ്ലോയിഡ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ന്യൂസെല്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം ന്യൂസെല്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് ശരിയാണല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻഡഗ്മെൻറ്റ് ടു എൻ തന്നെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എംബ്രിയോസാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ആയിട്ടാണ് പറയുക ശരിയല്ലേ അടുത്ത ഫ്യൂണിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എൻ ആയിട്ടാണ് പറയുക ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ഇങ്ങനെ വരുന്നു എങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ന്യൂക്ലിയസ്നോ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ സെല്ലെന്നോ വരുന്നു എങ്കിൽ മാത്രം ഡിപ്ലോയിഡ് പറയുക ബാക്കി എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എംബ്രിയോസാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നായിരിക്കും ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് വരുന്നതും ഡിപ്ലോയിഡ് നേച്ചർ തന്നെയാണ് സോ ആൻസർ ഈസ് എംബ്രിയോസാക്ക് ഓക്കെ അടുത്ത എറ്റാൾ പി പ്ലാന്റ് വിത്ത് വയലറ്റ് ഫ്ലവർ ഈസ് ക്രോസ്ഡ് വിത്ത് പ്യുവർ ലൈൻ ഡാർഫ് പ്യുവർ ലൈൻ ഡാർഫ് പി പ്ലാന്റ് ആണ് പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർ ലൈൻ ആ എന്താണ് ഡാർഫ് പി പ്ലാന്റ് പറയുന്നത് ഇതേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വയലറ്റിന് പകരം ഇവിടെ നമ്മൾ സ്മാൾ ആർ സ്മാൾ ആർ കൊടുക്കുന്നു വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പ്രോജനീസ് നോട്ട് പോസിബിൾ എമങ് ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് വൺസ് ഇതിൽ കിട്ടാത്തത് എന്നല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാൾ പ്ലാന്റ് അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് ക്രോസ് ചെയ്തേക്കുന്ന പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ആണല്ലോ എന്താ പറയുന്നത് ടാൾ പി പ്ലാന്റ് വിത്ത് വയലറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഈസ് ക്രോസ്ഡ് വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിനടുത്ത അടുത്തതിലാണ് എന്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പ്യുവർ ലൈൻ ഡാർഫ് പ്യുവർ ലൈൻ ഡാർഫ് ഇതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല അപ്പോൾ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഗിവൺ പ്രോജന ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടാൾ പ്ലാന്റ് വിത്ത് വയലറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് കിട്ടാം രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം ഡാർഫ് പ്ലാന്റ് വിത്ത് വയലറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് കാരണം അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഡാർഫ് പ്ലാന്റ് വിത്ത് വയലറ്റ് ഫ്ലവർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവസാനത്തെ ഒരെണ്ണം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനത്തെ പ്ലാന്റ് തന്നെയായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും
T.H. Morgan experimentally verified a chromosomal theory of inheritance. Drosophila ili adhegam prove yedhi tundu. Okay, start even first genetic map of Drosophila. First genetic map anandu namakka parayin, padishkayaan thani yundu. Okay, hen king x body. Adhegam spermatogen, some insects and spermatogen sil parakka andu pidijjiru nundu arindu. 50% ajinathu oru special nuclear structure kaanam patyan thani yundu parayin. Aadutha, Grigar Johan Mendel proposed a punnet square. Arahan aku tuan dah, rajinal dah si punat, ini barang ini sains dasar anda tuan tuan, okay? Term linkage was given by linkage recombination, okay? Arkola dengan yang mana? Morgan dengan yang mana? Morgan dengan dua cross line jadi, mana hyper cross line jadi, dua hyper cross line jadi, mana hyper cross line? Si prokala line jadi, ada lupa prove jadi, itu mana? Sex linked jenis mana? Dua hyper cross line jadi, test cross mana? Abade yang anda kandu di kena linkage kandu di kena, okay? Question number twelve, in all of the given organisms Types of egg decide the sex of progeny except. Kita dah mula sertikan dah except yang dah para yang nak terima. Except. Okay. Apa dah mula nongi? Nampak dah pergi kan ada sex determination yang dah para ini area mana? Apa sex determination orang ni ada yang dah na sex determine. Alanggil male and female determine the unisexual organs ni nampak dah para ini sex determination dah para ini. This sex determination site is called the stage of the fertilization stage. We are doing the sex determination. Okay, now we are going to learn the sex determination. We are going to learn the four types. First one is called the XXXY type. First one, XXXY type. Second one is called the XXXX0 type. Third one is called the ZZW type. Last one, apa yang na haplodiplodic type, atau haplodiplodic type. Ibu da, nama le ilham, ada macam yang na examples ada ni an. Ia kosim je nama le examples. Ibu da, nama ka arya drosophila anda, humans anda, nama ka beri kat. Ibu da, nama ka ada grasshopper, insects aga ini, ibu da beri kat. Okay, ibu da beri nama ada birds, ah, adik pola pola, butterfly, moth aga ini, ibu da beri kat. Ibu da ini, examples mana bird beri nama anda, butterfly beri nama anda, moth beri exam. Ibu da beri nama nama ka arya honey bee ana beri kat. Apol, ibu da matra mana, alenggil, arta stepan da baraya. Idul arya ana homogimit, arya ana heterogimit itu kan dibudia. Alai homomorphic organism, alenggil heteromorphic organism. Ibu da nama nawi kerjanya, first case nawi kerjanya, male ana ibu da heterogimit itu beriga. Ibu da female a homogimit ana. Ibu da im female homogimit ana, male heterogimit ana. Ibu da beri mbol. Birds ni agisina tu beri mbol. Male ana homogamite, female ana heterogamite. Abah female alanggil heterogamite itu beri nana ala airi kyo poyum. Ah, child ende sex determine cegiga. Angan aku ke kerja nama ke parayam. Ibu da birds ada talam, butterfly ada talam, moth ada talam. Nama ke parayam. Abah da yegga ana alanggil heterogamite organisme female ana. So Answer, mana nama kita ini kita lalu grasso perai kita lalu kalau grasso perai le, ah heterogamit yang mana parah ini nada arah ana maila ana, okay, so answer is fourth option grasso per, okay. Ada identify the given pedigree chart and select the correct option for it. Naga, ini dari pedigree chart ana. Ibu da nama kita kita ni nama kita arya apa nama condition yang mana parah ini nada. Ibu da maila female, alanggil first pair ini nada parah ini nada, ini dah lah. Diseased Allah. Paksaan nama, ada affected person Allah. Paksaan second level itu. Apa nama kita? Yang kedua ini nama kita parayam. Ini dia. Ini ada pedigree jadi orang nama parayam. Dari rasasi itu disorang orang nama kita yang kedua ini parayam betul. Paksaan second orang nama kita ni nama kita ingat ingat nama betul. Serial eh. Apa yang dua mata nama kita nama kita ni ni lah. Nama kita second. Ibu da nama kita ni ni lah. Ini dominant data nama kita kanser yang betul. Okay. Ini nama kita nama kita. Nama kita parayam orang. Ibu da orang pedigree jadi ni apa? Ibu da yang kelim. Parent de non affected orang. Ada tu offspring sound deh, yang kita, nama la, adanya arah itu kanser yang rasasiif disorang deh, pedigree cara itu kanser. Nada untuk itu rasul, na pedigree cara itu nama apa? Ini naga, this pedigree is applicable for Klinefelter syndrome. Naga, orang pikir anda betul la. In second generation female E, apa orang deh female E is carrier for the gene responsible for the disorder. Seri orang lo, karena adat tu generasi ni nama kita, ini kan kita affected person yang kanan garis itu. Aduh, mana tu nama kita baraya, abad tu ini yang baraya, orang apa item, ada tu ni airikim, beri kiai ada tu ni airikim. Apa second option clear ni. This pedigree is applicable to autosomal disorders only. This pedigree is not applicable for color blindness. Apa nama kita second option ni, nama kita most appropriate ada choose yang betul. Okay. Choose the autosomal recessive disorder among the following. 
ഇവിടെ ഒരു ഓട്ടോസോമൽ ആ റെസസീവ് ഡിസോർഡർ ആണ് പറയാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഹിമോഫിലിയ എന്ന് പറയാം സെക്സ് ലിംഗർ ആണെന്ന് അറിയാം മയോട്ടോണിക് ഡിസ്ട്രോഫി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻ ഡിസോർഡർ ആണെന്ന് അറിയാം കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്സ് ലിംഗർ ആണെന്ന് അറിയാം തലാസെമിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോസോമൽ റെസസീവുമാണ് അതൊരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവുമാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡിസോർഡറിനും എക്സാമ്പിൾ ആണ് സോ ആൻസർ ഈസ് തലാസെമിയ മാർക്ക് ദ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്രോസിംഗ് ഓവർ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോർ ലൊക്കേറ്റിംഗ് ജീൻസ് ഓൺ ദ ക്രോമസോം ശരി തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് ക്രോസിംഗ് ഓവർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ലൊക്കേറ്റിംഗ് ജീൻസ് ഓൺ ദ ക്രോമസോം അറിയാലോ ജീൻസ് നമ്മളുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് അവിടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് തന്നെയാണ് അടുത്ത ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ് ടെൻഡ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രീക്വൻലി അറിയാലോ ഒരിക്കലും ഇല്ല അപ്പോൾ അത് റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ലൂസിലി ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ് ഷോസ് എ ഹൈ റീകോമ്പിനേഷൻ ഹൈ ക്രോസിംഗ് ഓവർ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഹൈ റീകോമ്പിനേഷൻ റേഷ്യോയും ആയിരിക്കും റീകോമ്പിനേഷൻ ഫ്രീക്വൻലി ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ജീൻസ് ശരിയാണല്ലോ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ ആ ലിങ്കേജ് വീക്ക് ആവുന്നു അപ്പോൾ ക്രോസിംഗ് ഓവർ റേറ്റ് കൂടുന്നു അപ്പോൾ റീകോമ്പിനേഷൻ റേറ്റും കൂടുന്നു ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയുമ്പോൾ ടൈറ്റ്ലി ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ലിങ്കേജ് സ്ട്രോങ് ആവുന്നു അപ്പോഴത്തേ ഈ ക്രോസിംഗ് ഓവർ റേറ്റ് കുറയുന്നു റീകോമ്പിനേഷൻ റേറ്റും കുറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസും റീകോമ്പിനേഷൻ തമ്മിൽ എന്ത് തന്നെയാണ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ തന്നെയാണ് How many phosphodiester bonds will be seen in, in 174 bacteriophage? How do we know how to do this? How do we know how to do this? number of bases അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ബേസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണിത് അതിൽ ഫോസ്പോ ഡയസ്റ്റർ ബോൺ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മൈനസ് വൺ തന്നെയാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഫൈവ് ത്രീ ആ ഫൈവ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഫൈവ് വരും മൈനസ് വൺ കൊടുത്താൽ മതി ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ബേസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മൈനസ് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫോസ്ബോ ഡയസ്റ്റർ ബോണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ആൻസർ ഫൈവ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് കിട്ടേണ്ടത് ഓക്കെ ഇതാണ് ആൻസർ വരേണ്ടത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ചർഗ് ഓഫ് റൂൾ ആൾ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ജേണലൈസേഷൻസ് ആർ ട്രൂ ഫോർ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ എക്സെപ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ചർഗ് ഓഫ് റൂൾ ആപ്ലിക്കബിൾ ഓൺലി ഇൻ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചർഗ് ഓഫ് റൂൾ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് പറയുക ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ക്ലിയർ തന്നെയാണ് ഇത് നമുക്കറിയാം ഇതും ശരിയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്നതാണ് അറിയാം അടുത്ത ഷുഗർ ഡി ഓക്സി റൈബോസ് തന്നെയാണ് കാരണം ഡി എൻ എൽ മാത്രമാണ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആൻഡ് ഫോസ്പിയർ റെസിഡ്യൂസർ ഈക്വലി നമ്പർ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കാൻ നോക്കി എവരി സ്പീഷീസ് എല്ലാ സ്പീഷീസിലും ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റല്ലേ അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ഇസ് ദ ആൻസർ അടുത്ത സെൻട്രൽ ഡോക്ടർ ഓഫ് മൊളിക്കുലർ ബയോളജി വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ആരാണ് നമുക്ക് അറിയാം ഫ്രാൻസിസ് ക്രിപ് ശരിയാണല്ലോ ടെമിന ആൻഡ് ബാൽഫിമോർ നമുക്ക് അറിയാം അതേ കാണാം വിൽക്കിൻസൺ ആ ആൻഡ് ക്രിക് വിൽക്കിൻസൺ എന്ന് പറയുന്നത് വിൽക്കിൻസൺ ഫ്രാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഡി എൻ എ ആണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ശരിയാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസേഴ്സ് ഡയറക്റ്റ് ആണ് സെൻട്രൽ ഡോക്മ ഇസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക് നെക്സ്റ്റ് റീഡ് ആൻഡ് ഐഡന്റിഫൈ ദ ഗിവൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആസ് എ ട്രൂ ഓർ ഫാൾസ് ഫോർ ഡി എൻ എ പാക്കേജിംഗ് ഇൻ യു കെ റൂട്ട്സ് ആൻഡ് സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി എൻ എ പാക്കേജിംഗ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് മോളിക്കുലറിലെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് പാക്കേജിംഗ് ഒക്കേഴ്സ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് നോൺ ഹിസ്റ്റോൺ ക്രോമോസോമൽ പ്രോട്ടീൻസ് ഒരു ഓക്കെയാണ് പോളി അമീൻസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫാൾസ് അടുത്ത എ ന്യൂക്ലിയോസോം കൺസെറ്റ്സ് ഓഫ് ഒക്ടാമാർ ആൻഡ് ലിങ്കർ ഡി എൻ എ ഒക്ടാമർ ആൻഡ് എന്താണ് ടു ആ നമുക്കറിയാം ടു ഹൺഡ്രഡ് ബേസ് പെയർ ലെങ്ത് ഓഫ് ഡി എൻ എ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ ടോയ്സ് റാപ്പിംഗ് ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഹിസ്റ്റോൺസ് ആർ റൈസൻ ലൈസിൻ ആൻഡ് ആർജിനൻ അമിനോ ആസിഡ് ശരി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം എയും ബിയും റോങ് ആണ് അവിടെ സി മാത്രമാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ ദ എക്സ്പെരിമെന്റൽ പ്രൂഫ് ഫോർ സെമി
ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ ബോത്ത് എ ആൻഡ് സി ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് സെക്കൻഡ് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ എച്ച് എൻ ആർ എൻ എ ആണ് ഹൈഡ്രോജനസ് ആർ എൻ എ പിന്നെ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് പ്രോസസ്സിലൂടെ അത് നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏകദേശം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചിട്ട് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് അത് നോക്കി ഇങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കണം എങ്കിലേ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏരിയയാണ് അത് ടെക്സ്റ്റ് നോക്കി നന്നായിട്ട് അങ്ങ് പഠിക്കുക ഓക്കെ ഓഫിൽ റെസിസ്റ്റൻ്റ് വെറൈറ്റി ബ്രസീക്ക ഈസ് പ്യൂസാഗരവ് നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജീസിനകത്തുള്ള ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്ത ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റോങ്ലി മെച്ച് പെയർ അല്ല സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് വീറ്റ് തന്നെയാണ് അല്ല സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് വീറ്റ് ഓക്കെ സുണാര സിക്സ്റ്റി ഫോർ മെക്സിക്കൻ വീറ്റ് വെറൈറ്റി ശരി തന്നെയാണ് ഹിംഗിരി റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു വൈറ്റ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് വീറ്റ് ശരി തന്നെയാണ് ജയ ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ഡാഫ് റൈസ് തെറ്റ് ജയ ആൻഡ് രത്ന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു സെമി ഡാർഫ് റൈസ് ആണ് ജെ ആർ രത്ന ഓക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അല്ല ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ അടുത്ത പർബാനി ക്രാന്തി അറിയാലോ റെസിസ്റ്റൻറ്റു എല്ലോ മൊസൈക് വൈറസ് ആൻഡ് പൗഡറി മൈൽഡ്യു നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് എല്ലോ മൊസൈക് വൈറസ് ആൻഡ് പൗഡറി മൈൽഡ്യുലാണ് പർബാനി ക്രാന്തി വരിക ഓക്കെ ഈസ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ബ്രഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റിൻ ഇസൈസ് പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് ബിയർ ഓക്കെയാണ് സൈക്ലോസ്പോറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൈക്കോഡെർമയാണ് ശരിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ട്രൈക്ലോസ്പോർഡെർമ അല്ലെ സൈക്ലോസ്പോറിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈസ്റ്റുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല സോ ആൻസർ ഈസ് സൈക്ലോസ്പോറിൻ എ അടുത്ത ഫൈൻഡ് ദ ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഹോമോഗിമേറ്റ്സ് ഇത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് അകപ്പാടെ നമുക്കുള്ള സ്പൈറോഗേറ മാത്രമാണ് സെക്ഷൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓർഗാനിസത്തിൽ കിടപ്പുകൊണ്ട് സ്പൈറോഗേറ തന്നെയാണ് ഇവരെന്നും ആൻസർ അല്ല Winter pollinated flowers are presence of all of the following features except winter pollination. നമുക്ക് അറിയാം വിൻഡ് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും ഇൻഫ്ലോറസെൻസിലാണ് നടക്കുക ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്മാൾ ആയിരിക്കും ശരിയാണല്ലോ കളർലെസ് ആണ് ഫ്രാഗ്രൻലെസ് ആണ് നെക്ടർലെസ് ആണ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും അത് പൗഡറിയാണ് ഡസ്ട്രിയാണ് ന്യൂമറസ് ആണ് ആ ലൈറ്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറയാം അതേസമയം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അതേസമയം സ്റ്റിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് വെൽ എക്സ്പോസ്ഡ് ആണ് ഫെദറി ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് സിംഗിൾ ഓവ്യൂൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫെദറി സ്റ്റിഗ്മ ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് കറക്റ്റ് തന്നെ സിംഗിൾ ഓവ്യൂൾ ഇൻ ഈച്ച് ഓവറി ക്യാരക്ടറാണ് സ്റ്റിക്കി പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് എന്ന് പറയാം സ്റ്റിക്കി പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഇസ് എ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് എൻഡമോഫിൽ അതൊരു എൻഡമോഫിലസ് ഫ്ലവറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണ് സ്റ്റിക്കി പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വിച്ച് വൺ ഈസ് നോ ട്രൂ ഫോർ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എ നോർമൽ കപ്പിൾ കെനോട്ട് ഹാവ് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് സൺ നോട്ട് ട്രൂ ആണ് പറയേണ്ടത് ഇത് നോട്ട് തന്നെയാണ് കാരണം ഒരു നോർമൽ കപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ഇതാണ് സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഡിസോർഡർ ആണ് സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഡിസോർഡറുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മെയിലിനകത്ത് ഒന്നുകിൽ നോർമൽ രണ്ട് അഫക്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകാരെ കാണുള്ളൂ അതേസമയം ഫീമെയിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല ആ നോർമലുണ്ട് ക്യാരിയറുണ്ട് അഫക്റ്റഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നോർമൽ വുമനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവർ ക്യാരിയർ ആവാം അവർക്ക് ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞിലെന്ത് വരാം അവർക്ക് ജനിക്കുന്ന ആൺകുഞ്ഞിൽ എന്ത് വരാം ഡിസീസ് വരാം അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റോങ് തന്നെയാണ് ശരിയാണല്ലോ ഇത് ഷോസ് ക്രിസ് ക്രോസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കളർ ബ്ലൈൻഡ് വുമൻ ക്യാൻ ഹാവ് എ നോർമൽ ഡോട്ടേഴ്സ് ശരി തന്നെയാണ് ജീൻ ഓഫ് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എക്സ് ക്രോമോസോം ശരിയല്ലേ അലോസോംസ് എന്താണ് അലോസോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഓട്ടോസോംസ് അലോസോംസ് നമുക്കറിയാം രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്രോമസോംസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഓട്ടോസോംസ് രണ്ടാമത്തെ അലോസോംസ് ഓട്ടോസോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രോമസോം വെച്ച് കണ്ടെൻ ജീൻസ് ദാറ്റ് കൺട്രോൾ ദ നോൺ സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ആൻ ഓർഗാനിസം അതേസമയത്ത് തന്നെ അലോസോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെന്താ പറയുക ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രോമസോം വെച്ച് കണ്ടെൻ ജീൻസ് ദാറ്റ് കൺട്രോൾ ദ സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് നോൺ സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോൺ സെക്ഷൽ ക്യാ
ഈ സകാരം ബാർബറെ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സകാരം ബാർബറെയും സകാരം ബാർബറെയും സകാരം ഒഫിഷ്യനാരുമാണ് ഇത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്പീഷീസ് ആണെന്നും ഇത് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്പീഷീസ് ആണെന്ന് ഇവിടെ തിൻ സ്റ്റെം ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ തിക്ക് സ്റ്റെം ആണെന്നും പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഷുഗർ കണ്ടൻറ്റ് ലോ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഷുഗർ കണ്ടൻറ്റ് ഹൈ ആണെന്ന് അറിയാം ഇത്രയും നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒറിജിനലി ഗ്രോ ഇൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യ ബാർബറിയെ കുറിച്ചാണ് ശരി തന്നെയാണ് രണ്ടാമത് അൾസോ കാളുടെ ട്രോപ്പിക്കൽ ഗെയിൻ ഇതിഹാസ പുവർ ഷുഗർ കണ്ടൻറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഹവ് തിന്നാർ സ്റ്റെമ്മും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആൻസർ കീ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നത് ആര് തന്നെയാണ് റോങ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ബാക്കി മൂന്നും സക്കാരം ബാർബറിയുടെ ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ചൂസ് ദ മോണോ കാർപ്പിക് പെരിനിയൽ ആൻജോസ്പം അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആൻജോസ്പെമ്പിനെ നമുക്ക് ആനുവൽ ബൈനിയൽ പെരിനിയൽ എന്ന് ഇരിക്കുക ആനുവൽ മീൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ വൺ സീസൺ നോട്ട് വൺ ഇയർ വൺ സീസൺ ബൈനിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ ടു സീസൺസ് ഫസ്റ്റ് സീസൺ കൺസിഡർ ആസ് എ വെജിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഈസ് കൺസിഡർ ആസ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓക്കെ മോർ ദാൻ ടു സീസൺ ഓർ മോർ ദാൻ ടു ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ മെനി ഇയേഴ്സ് ആർ കൺസിഡർ ആസ് പെരിനിയൽ ഇനി മോണോ കാർപ്പിക് പോളി കാർപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മോണോ കാർപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമായിരിക്കും അത് ഫ്ലവറിങ് നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ടിങ് സീഡിങ് നടത്തുക ശരിയല്ലേ അതേ സമയം ആ പോളി കാർപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ടൈംസ് അപ്പോൾ പെരിനിയൽ പ്ലാന്റ്സ് ജനറലി പോളി കാർപ്പിക് നേച്ചറാണ് കാണിക്കേണ്ട പക്ഷേ എന്താണ് പെരിനിയൽ പ്ലാന്റ് വിത്ത് മോണോ കാർപ്പിക്കിന് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ബാംബു തന്നെയാണ് ഫിഫ്റ്റി ആ ഓർ മോർ ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഓർ എബവ് ഇയേഴ്സ് അത് ജീവിച്ചിരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അത് അത് ഫ്ലവറിങ് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാംബു ഇസ് ദ പെരിനിയൽ മോണോ കാർപ്പിക് പ്ലാന്റ് സെക്ഷൽ റേ സോറി സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് എ കോംപ്ലക്സ് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് പ്രോസസ്സ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഹയർ ഓർഗാനിസം ഷോ ദിസ് മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ബിക്കോസ് നമ്മൾ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓർഗാനിസത്തിലെ ഡിഫറൻസ് പഠിക്കുന്നതിലാണ് വരുന്നത് ആ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിൽ അവിടെ ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് വേരിയേഷൻ ഇൻ പ്രോജനി സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് എന്തുണ്ടാവുക മെയിൽ ഗമേറ്റ് ഫീമെയിൽ ഗമേറ്റ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു സൈഗോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് യൂണിസെല്ലർ ഡിപ്ലോയിഡ് റീകോമിനൻറ്റ് സെല്ലാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇത് പ്രൊവൈഡ്സ് ബെസ്റ്റർ ചാൻസ് ഓഫ് സർവൈവൽ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അലോസ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ടു കോപ്പ് വിത്ത് എ വേരിയസ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ സ്ട്രെസ്സസ് വേരിയസ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ സ്ട്രെസ്സസ് ഓക്കെ അടുത്ത ഇത് റെഡ്യൂസ് ദ ചാൻസസ് ഓഫ് മ്യൂട്ടേഷൻ തെറ്റാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എ കറക്റ്റാണ് ബി കറക്റ്റാണ് സി കറക്റ്റാണ് സോ ആൻസർ ഇസ് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ എ ബി സി ഒളി ഓക്കെ അടുത്ത ചൂസ് ദ ആർ ആർ എൻ എ ആബ്സെൻറ്റ് ഇൻ പ്രോക്യാരിയോട്സ് ഇത് നമ്മൾ അവിടെ പഠിക്കുന്ന ആർ എൻ എ പോളിമറൈസിനകത്ത് യു കിയാരിയോട്സിൻ്റെ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് പഠിക്കാനുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് പേരെയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റാത്തത് ഇയാൾ തന്നെയാണ് ചൂസ് ദ ആർ ആർ എൻ എ ആബ്സെൻറ്റ് ഇൻ പ്രോക്യാരിയോട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് യു കിയാരിയോസ് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ ആൻസർ ഈ സെക്കൻഡ് ഹിസാർ ഡൈൽ വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ നമുക്കറിയാം ഇൻ ബ്രീഡിങ് നമുക്ക് പഠിക്കാണ്ട് ഔട്ട് ബ്രീഡിങ് പഠിക്കാണ്ട് ഔട്ട് ബ്രീഡിങ്ങിനകത്ത് നമ്മൾ ഔട്ട് ക്രോസിങ് ക്രോസ് ബ്രീഡിങ് ആൻഡ് ഇൻഡർ സ്പെസിഫൈ ഹൈബ്രൈസേഷൻ ശരിയാണല്ലോ അതിൽ ക്രോസ് ബ്രീഡിങ്ങിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഹിസാർ ഡൈലും ഇൻഡർ സ്പെസിഫൈ ഹൈബ്രൈസേഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആരെയും പഠിക്കുക മ്യൂളും പഠിക്കുക ശരിയല്ല ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പഠിക്കാനുള്ള ഹിസാർ ഡയൽ പഠിക്കുക ഇത്രയാണ് എക്സാമ്പിൾസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ക്രോസ് ബ്രീഡിങ്ങിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹിസാർ ഡയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണല്ലോ അതൊരു ഷീപ്പാണെന്നും ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ പഞ്ചാബ് ആണെന്നും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ Keeping beehives in the given crop field during flowering period increase the yield of many folds except in. Okay, let's
Out of all transgenic animals, the largest number are of mice. We have to do the mice. We have to experiment the mice. We have to do the mice. Next chapter. Next chapter. Next Read the following statement and choose the correct option. Statement 1. Most of the restriction endonuclease have been isolated from prokaryotes and prokaryotes. Okay, statement B. Presence of restriction endonuclease restricts the growth of microbes in both prokaryotes. You can say it. Organs both statement. Random that is the name. A and B is wrong. Which of the following features of Cloning vector helps in identifying and eliminating a non transformants and selectively permitting the growth of transformants. That is called a selectable marker. Dimension directed to Parayan. After completion of photosynthetic stage, the product has to be subjected to through a series of processes before it is ready for marketing as a finished product. The process is called downstream process. Dimension the name. Very biosynthetic product, a biotechnology product and Dagono, other set of product and Dagon session, marketing Munia and Dakana process in the Malanda Varega, downstream process in the Varega. Dimension clear on. Choose the incorrect regarding Hershey and Nichols. Incorrect. No radioactivity in the supernatural fractions of Vin. Sidiana law, other the term of Magare. Ada. Radioactivity in the bacterial cell fractions when P32. Okay, no? no radioactivity in supernatural and fractions P32. Correct. Right? Virus infects the radioactivity cellular fractions. So, we have first option. Then, I am wrong. In the incorrect statement. Palindrome sequence for which molecular scissor is present on the rope side? So, we have PST, PST, PVU. PST. PVU in the Parayana, Namala Padigan, the Le, where another, every ambicillin resistant gene at another, the Macaria. Are they some enter triangle with the bomb H1? Nah, Sal one down over another, PVU in the Parayana, rope with the name. Silly, put a rope. You rope another, either Vedida, E. PVU second deca Vedida. Silly, PVU first term, PST in Vedana, Namaka Padiganola, every ambicillin, you would have. Tetracycle is the same as the salim bam. So, answer is. Oh, next. Extracting the DNA strand from gel paste after gel electrophoresis is called elution. Direct question. For the specific Bt toxin gene from bacillus thuringiensis are isolated and introduced into several crop plants. The choice of genes depends upon which of the following. So, let us see. We will see the different plants. Different plants are different. Crop plant is different. But target bacteria is different. Type of crop 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 is different. Type of to me face in direct question and a pathogen. In 1997, an American company got a patent right for basmati rice, which allowed to them sell a new variety of basmati in US and abroad. Select the organization through which they got patent. US patent and trademark office. What's wrong, Greg? Proposed the semi conservative method of replication based on which property of DNA hallmark at the text base pairing rule. Why is repeated transfusion of a genetically engineered cells required to skid patients? Surely, the introduced gene gets mutated within the few days. That is the lifespan of a transfused cell is limited. That is the Lifespan of transfused cells is limited. Correct. Sorry, sorry, sorry. Correct. Okay. Enzyme required gets uh, degraded after 20 days. Wrong statement. Transfused cells get photosynthesis. Now, we have to Lifespan of transfused cell is limited. This is the most appropriate. Okay. 
ക്രോമസോം നമ്പർ ഇൻ മിയോസൈഡ്സ് ഓഫ് ഡോഗ് ഇത് നമ്മുടെ ടെക്സി പറയുന്ന റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓർഗാനിസിൻ്റെ അവസാനം കിടക്കുന്ന സംഭവമാണ് കണാ പഠിക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഇത് ഹ്യൂമൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി നമുക്ക് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല സെലക്ട് ദ ഇൻകറക്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പി സി ആർ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഇൻ വി ഡ്രോ ഡി എൻ എ ആംബ്ലിഫിക്കേഷൻ ടു സെറ്റ്സ് ഓഫ് പ്രൈമേഴ്സ് ആർ റിക്വേർഡ് സെറിന പ്രൈമേഴ്സ് അനിയിൽ ടു ഫൈവ് ഡാഷ് എൻഡ് ഓഫ് ദ ടെംപ്ലേറ്റ് ഡി എൻ എ സ്റ്റാൻഡ് റോങ് അല്ലേ നമുക്ക് അറിയാം ആർ എൻ എ ആയാലും ഡി എൻ എ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് ആയാലും ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് അല്ല റൺ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഡാഷ് ത്രീ ഡാഷിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം പ്രൈമറ നമ്മളെപ്പോഴും ആ എൻ്റെ ഇരിക്കുന്നത് ആൻറ്റി പാലോടുള്ള ത്രീ ഡാഷിലായിരിക്കും വരിക ഇത് ഫൈവ് ഡാഷാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിലോ അയക്കുക നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ബൈ താങ്ക് യു